estaba pateando mi zapato como si fuera una pelota. Es el triste relato de un menor de 10 años que fue víctima de bullying en Montero. Sus zapatos quedaron de esta manera. Todo porque no tenía dos bolivianos de recreo. Ahí ya lo estaban arruinando y me dijeron, ¿quiere que te dé tus zapatos? Primero, danos dos pesos. Yo como rechacé, ya, ya empezaron a, a golpear el zapato. Y me lo dieron así todo roto. Y me arrastraron todito. Todita mi camiseta estaba con barro y todo. Con la suciedad. Luego de jugar con sus zapatos como si fuera un balón, lo golpearon y arrastraron por el suelo. No sería la primera vez. El menor asegura que sus compañeros de quinto de primaria tienen algo contra él. La primera vez me, que se fue hace cuatro meses o cinco meses, me quitaron mi mochila. Y estaban, estaban revisando todos mis cuadernos y ellos dijeron que tenía drogas, cuchillos y en realidad no tenía nada. Y esos dos niños son constantes los ataques, no solamente contra mi hijo, sino contra varios niños y hasta tiene quejas el profesor de ellos. ¿Y cuál fue la gota que rebalsó el vaso? Ha sido el tema de los zapatos ayer que le hicieron a mi hijo. El caso ya fue atendido por la Defensoría de la Niñez. Se realizó una valoración psicológica a la víctima y se pudo conocer los detalles del caso. También se citó a los dos menores agresores para que sean evaluados por psicólogos este jueves. Eh, por las características de la, de, de la situación, sí, viene a ser un un bullying, ¿no? Porque el bullying tanto es psicológico, es mediático, es físico, ¿no? Y, y sí, es un, un caso de bullying. Tenemos que ver por qué se da esta situación, por qué vienen a ser ellos agresivos. Seguramente están viviendo eh, en, una, en un ambiente agresivo, quizás eh, no hay control de los padres y no hablamos eh, obviamente de todos, ¿no? En general, porque son casos especiales, son casos específicos y detectados. Y ahí ya me quitaron y estaba pateando mi zapato como si fuera una pelota. Los padres del menor ahora analizan retirar al pequeño de la escuela por tanto maltrato psicológico. Además denunciaron que fueron amenazados por los padres de los niños agresores. Hemos recibido amenazas por parte de uno de los padres de, de los niños. Se supone que tenía más bien que ellos agarrar, pedir, buscar la manera de solucionar, pero lamentablemente recibimos amenazas por parte de los papás de uno de los niños. ¿Qué les dijo? Eh, Ayer eh, recibí una llamada ¿no? de uno de ellos. Agarró, me dijo que quién me creo, que no sabe quién es él y que me puede sentar la mano. El lamentable hecho se conoció cuando los padres del menor fueron a recoger al niño al colegio. Él no quiso dar detalles, pero los compañeros relataron a los padres lo ocurrido. Es un caso que salió a la luz. Sin embargo, existen muchos otros que quedan dentro de los muros y paredes de los colegios. Yo soy de la idea, chicos, primero, hola Miriam, bienvenida, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Buenas noches, Miriam, qué, qué bueno verte. Yo soy de la idea que estas, estas experiencias de otras personas nos tienen que servir a todos nosotros. El bullying existe, es cierto que de un tiempo a esta parte se han hecho muchas campañas, en los colegios se hacen muchas campañas, o en varios colegios, tienes razón, Miriam, me miren como diciendo, no en todos, tenés razón, Mir, pero en muchos se hacen campañas, pero creo que como papás tenemos la obligación de estar con el radar bien prendido, escuchando a nuestros hijos, porque muchas veces los hijos no cuentan de una cuando empiezan a sufrir los abusos. No es que llegan y dicen, papá, me pasó esto. Eso es cierto. Tienen miedo, entonces ya para cuando lo cuentan, ya fueron abusados sistemáticamente tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Entonces, tiene que servir para algo este tipo de cosas, Miriam. Hay un teléfono que, 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 que nos eh, escriban, ¿no? Sí, Porque sí, sí. yo te aseguro, te aseguro, sí, Leonel, ha pasado en varios, en, en casi todos los colegios. Sí, sí. Hacen algo los directores, hacen algo los profesores, okay. la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia hace algo. Algo. Vamos a conocer este caso porque seguramente es un ejemplo más de lo que está pasando y estamos ya esta noche con eh, don Gustavo Porcel, que es el papá justamente de este pequeño de 10 años. ¿Cómo está, don Gustavo? Muy buenas noches. Antes que nada, le aseguro que muchos, muchos se están poniendo en su lugar en este momento tratando de que se pueda hacer, no sé si estará bien, se le pueda hacer justicia a su niño. 
¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿no? Aquí seguimos un poco preocupados y también con impotencia, ¿no? De los malos ratos que estoy pasando en el colegio, cuando se supone que debería ser un lugar seguro después de su casa para él, y más bien no tuvo los yo un lugar donde venían esos dos niños constantemente tratando de la de tanto psicológica como artística la culpa, ¿no? Así es, don Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Denise Quiroga también los saluda y quisiéramos conocer un poco acerca de su posición y la denuncia que usted ya ha presentado ante la Defensoría de la Niñez. Y si usted habría tenido contacto con los otros padres de familia, porque entendemos que su hijo no ha sido la única víctima. No, no, eh, no es la única víctima en el colegio, hay otros niños también que de una u otra manera han sido víctimas de estos dos muchachos, de estos niños que venían aprovechando por la estatura, el volumen que tienen, aprovechando de los más pequeños sin defensa, ¿no? Pero hoy, hoy, hoy en día estaban unos padres, se charló, se habló, y había consternación, ¿no? En la mayoría, porque nadie esperaba de que era algo que ya se veía venir, pero no, no con esa magnitud, porque ya con estos niños durante todo el año hubo problemas, siempre hubo quejas de ellos, se hicieron reuniones eh, buscando la manera de cómo ayudar a, a esos niños a que esperen el problema de que venían esa electricidad de estar en el colegio, pero al fin y al cabo no, no hubo ningún cambio, ¿no? más bien se empeoró y la gota que rebasó el vaso fue lo que hicieron contigo. Bueno, Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches. Daniel Ríos lo saluda. Eh, no sé si han podido tener un contacto con algún profesional. Nosotros sí lo hemos hecho porque no es el primer caso que vamos hablando respecto a, a bullying. Ellos mencionaban mucho eh, el rol que tiene cada parte para poder subsanar este tema. Decimos, por una parte, eh, el, el colegio, los profesores, las autoridades, pero también los alumnos y sus padres. El no hacer caso omiso de la vista gorda a lo que está sucediendo, penar y el poder eh, socializar este tema, hablar entre varios padres de familia, enseñarles a los niños que está mal, el que puedan defender entre todos y no se vea como algo jocoso o chistoso lo que se le está haciendo a una sola persona. ¿Han tenido este tipo de acercamiento entre padres de familia? ¿Han podido hablar con el colegio para dar o implementar alguna medida y, y, y darle una solución porque cambiándole de colegio a su hijo no va a ser la solución, se lo puedo asegurar eh, pudo aquí reunirnos con los demás padres de familia no hubo la oportunidad de hacer algo, algo bien concreto de hacerlo no tuvimos una charla esporádica hoy en la mañana ahí los padres que pudieron darse cita ahí a la dirección para a, a modo de apoyo no de hacer ver eh, que no era correcto la manera de cómo actuaron los dos niños. Pero ahora la denuncia lo hicimos nomás a la defensoría y la defensoría sí siguió y sus investigaciones eh, ya, pas ya pasaron o van a pasar el informe al director digital porque la última decisión la tiene aquí el director digital de ver qué castigo se les puede dar a los niños, ¿no? Y, eh, y a lo que me van diciendo y lo que me van informando que no se les puede expulsar a ellos del colegio la máxima el máximo, el máximo castigo que pudieran tener sería una suspensión de siete días y eso qué significa de acá una semana lo tuviera que estar de nuevo en contacto con sus verrugos yo no puedo también eh, agarrar y dejarlo ahí en el colegio con qué seguridad lo voy a dejar qué garantías yo tengo de que lo que digan vayan a cumplir porque ya ya fue no, una manera muy torpe la que, con la que se pudieron conmigo, no voltearlo, quitarle los tenis, rompérselo, pedirle torcionarlo, que pague para que lo devuelvan y eso quién lo hace, no eso no es juego de niños, no hay, no hay ahí inocente, ya ya está más cuatro con malista. Bien, yo me parece muy bueno y decía antes de empezar la entrevista que todos podamos sacar algo todos nosotros que estamos viendo los televidentes nosotros los papás de familia y entender que por más conducta inadecuada que hayan tenido estos chicos no dejan de ser niños y es el colegio el que tiene que accionar y como dice el papá acá justamente se le dijo una vez dos veces, no hicieron nada es responsabilidad del colegio porque yo ya estoy viendo los mensajes que están llegando y mucha gente dice es responsabilidad de los niños y de los papás de los niños 
Por supuesto que tiene una cuota de responsabilidad, pero el, la entidad ahí que tiene la tuición y que tiene que encargarse del bienestar de todos los chicos y chicas que están en ese colegio, y justamente las autoridades, son justamente, perdón, en plural, las autoridades del colegio, ¿no es cierto? Don Gustavo, ¿escuchó? Ah, sí, 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 sí. No, claro, se, es responsabilidad, no uno deja a sus hijos del colegio y tiene que ser responsabilidad, alguien se tiene que hacer responsable de ellos. Y en este caso, ¿quién sería? Sería el profesor y la máxima autoridad dentro del colegio sería el director. Pero no es primera vez que se viene charlando con ellos, ya constantemente hubo quejas en las reuniones que se hacía. Por ejemplo, el curso de mi hijo es catalogado como el peor curso del colegio, por el tema de que había un grupo de cinco niños que eran los más indisciplinados, y entre esos cinco están estos dos de los que cometieron este, este caso de bullying con mi hijo. Y no, no se tomó cartas en el asunto. Inclusive se le dijo en una reunión, yo le dije al director, pero qué tanto lío se hace, profe, qué hacemos cuando tenemos... Eh, una cesta de manzanas, hay dos que están podridas, ¿qué hacemos? Pues la botamos porque lo que quieras o no, esas dos contaminan a las otras. Agarró, me dijo, no, que no pueden proceder de esa manera, lo mismo que me vienen diciendo hoy y ayer, que no pueden proceder de esa manera porque sería cuartarles al derecho del estudio. Yo digo, ¿dónde quedan los derechos de mi hijo, no? Don eh, Gustavo, soy Miriam, eh, me preocupa mucho cómo se encuentra su hijo. Porque hemos visto muchos casos, hemos informado acerca de muchos casos de niños que evidentemente este tipo de, de trato que reciben, que se denomina acoso o bullying en el colegio, eh, los deja a veces muy mal, incluso necesitando ayuda psicológica. ¿Están apoyando a su pequeño? Ayer tuvo una charla con la psicóloga ahí mediante la defensoría, ¿no? Tenía, tenía un poco de nerviosismo, estaba asustado mismo. Pero hoy día no quiso ir a clases, no para nada, no quiso acercarse al colegio. Bien que él sabía que tenía hoy día un campeonato de ajedrez, que lo venía esperando con ansia. Agarró, me dijo, no, papá, me duele la cabeza. Ya sabemos de dónde viene ese dolor de cabeza, ¿no? Ya no quisimos existirle, pero ya para hoy día notamos algo ya con la predisposición de querer volver nuevamente al colegio. Nos dijo que no se quiere perjudicar, que quiere estudiar y que mañana que quiera presentarse, quiere ir a ver asistir y pasar clases, nadie está en exámenes y no quiere perjudicar. Nos gustamos, vamos a hacer seguimiento a su caso, téngalo por seguro, porque queremos ver nosotros que estamos en este momento en plena campaña para que se abran los ojos de la ciudadanía, de la sociedad y se evite este tipo de violencia, porque no es solamente violencia hacia la mujer, es violencia a cada miembro de la familia, pues evidentemente nos interesa saber qué va a pasar con el caso de su hijito. Un abrazo grande para usted, para el pequeño y estaremos pendientes. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Perfecto. ¿Qué dices tú? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el tema psicológico, como decías, yo creo que es uno de los más importantes, porque el pequeñito eh, obviamente quiere estudiar, quiere pasar clases, quiere aprender, pero tiene miedo, no quiere regresar, realmente debe tener muchos problemas, claro. ahora hay mucho temor. Otro tema también, al que pensaba Daniel, así como, como hablaba al principio de la entrevista de la importancia que tenemos, o que tenemos que tener los padres para hablar con nuestros hijos y escucharlos, estar atentos, también es la importancia de tener un buen departamento de psicología en el colegio sí. que se encargue de tratar todos estos temas. Es vital tener buenos psicólogos en el colegio. Oye, pero ¿qué hacemos si, a ver, ¿qué hacemos con la parte agresora? Correcto. También ¿Qué hacemos con los padres de los agresores? Sí, Porque claro. Porque sí. siempre, es que no hay. Pero tiene que haber. Pero, bueno, yo sé que tiene que haber, pero no hay. Al final, son los papás de los niños y de las niñas que han recibido este tipo de acoso los que tienen que tomar una medida para salvaguardar la autoestima y también la salud mental de sus hijos. Pero que Les pasa propongo... con el otro lado, que se necesita también este apoyo psicológico. Adelante, Dani. Sí, Nietzsche, te propongo un tema. Dale. Leeremos qué es lo que opina la gente al respecto. ¿Me parece? Ahí tenemos Va. a Lina. Tiene el primer mensaje. No, y es Yesenia el... Calizaya dice, el bullying es un mal que antes y ahora siempre existió, sufrió bullying hace más de 20 años y eso te afecta. Seguimos con los mensajes. Gracias por escribirnos, por dar su punto de vista. Sí, Estamos es. con Alina. ¿Y qué dice? Hacer la denuncia es en vano. vano. Yo hice denuncia y fue peor. El, directo, el director se agarró con mis hijos si no llevaba una cámara para filmar los actos cívicos, los maltratos. Me humillaba, dice. ¿Ve? Ahí está. 
varios casos de estos ya los hemos visto, los hemos conocido con ese mismo fin. Chuelito, este, este mensaje ¿no queda como para hablar, Daniel. Sí. Mira, dice aquí el reflejo de lo que son los niños son los padres, no así el colegio, no dice. Sí. Mm, bueno, pero eso está pasando en el colegio. ¿Quién tiene que mediar y arreglar ah, eso? Sí, el colegio. Ah, ahí está. A ver qué dice, los colegios no hacen nada, yo pasé este mismo problema con mi hijo hasta que él perdió el año. Este Upa. es un llamado de atención y un jalón de orejas para los colegios, directores, profesores, psicólogos y también para las defensorías. Se necesita un plan de acción, no sé si, si recuerdan la entrevista que hicimos a Rodrigo Ayo. Sí. Él mencionaba lo siguiente, es muy probable que se puedan aplicar medidas con los padres del niño, también con el colegio, pero mientras la sociedad no tome parte en esto, ¿qué quiere decir? Si un niños, si yo padre no tomo en cuenta y no me hago partícipe de esto, señalando que no es gracioso, no se puede cambiar. Ahora, ¿eso está bien? ¿Hay que enseñarle a los niños a defenderse, como dice el señor Mamani? No, ¿no porque Mamani? es una escalada. Violencia no. ya más violencia. ¿Violencia con violencia? Tal vez no a lo que bien. se refiere de defenderse no es eh, de una manera física, agresiva o violencia, sino tal vez aprender a comunicarse. Cierto, puede de Nietzsche, yo ya estaba no, pensando en los golpes. No, que no, esa no sería la respuesta. <risa> vamos a ampliar esta información y vamos a estar con un especialista desde Santa Cruz, precisamente para conocer de qué manera se debería reaccionar, qué acciones deberían tomar los padres de familia, tanto del niño que es víctima de acoso escolar, como también de los niños que son los agresores. Estamos con nuestra compañera Claudia Limpias desde Santa Cruz. Gracias, Denise. Así es como acabamos con esta problemática, porque ojo que este no es el único caso de bullying. Hay muchos casos en Santa Cruz y en el resto del país. Me encuentro yo con el psicólogo Enrique Ferreira. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo prevenimos? ¿Qué hacemos para poder evitar el bullying para ayudar a nuestros hijos? Muy buena noche, Bolivisión. El tema de bullying es un tema que hay que trabajar sobre diferentes frentes, ¿no? Tenemos la persona que genera el bullying que usualmente utiliza una dinámica, si bien cobarde, pero de compensación, porque él mismo también se siente atormentado y sus fantasmas lo termina de dominar tratando de eh, acosar o tratando de maltratar a otra persona. Al final es el miedo que él tiene, casi siempre el bullying hay que verlo, cuál es el contenido, si es un contenido homofóbico, entonces es el, es el miedo que tiene la persona de poder caer en este tipo de orientación. Si es un, un bullying por abuso, porque también esta persona o es abusado en casa o es maltratado en casa, entonces hay que verlo de un, tipo de, de un punto de vista psicológico y dinámico. Es el que realiza el bullying. Ahora, la víctima del bullying, si yo fuese papá, Muchas variables no voy a poder yo dominar, ni el colegio, ni las personas, porque el bullying puede ser en las calles, en el colegio, en un centro, en el cine, en, un, en una escuela de deporte. Entonces, esta persona que recibe el bullying, usualmente es una persona que se ve vulnerable y que sus compañeros lo ven como alguien vulnerable. Entonces, ahí, ojo, papá, ¿qué haces vos para que tu hijo no sea vulnerable? Un hijo tiene que aprender a defenderse, tiene que saber su derecho y tiene que saber a dónde asistir cuando se sienta mellado o abusado. O sea, un niño no puede ser una víctima, un niño tiene que poder ser contestatario y pueda enfrentar. Y si algo le pasase, no vamos a poder manejar como una burbuja, porque va a tener un montón de contactos. El niño puede recibir en un cine bullying, en un baño público, puede recibir en, en una institución. Por eso hay que tratar de reforzar, primero, la autoestima del niño, tiene que tener una buena autoestima, saber defenderse, sea lo más independiente posible, no podemos vestir al niño, tratarlo como más infantil o tratar en un lenguaje que no es el lenguaje del muchacho. El muchacho tiene que poder, eh, en cualquier momento, si lo insulta, estar en capacidad de poder hacerlo o enfrentarlo de manera abierta. El colegio tiene que hacer una campaña en la cual avergüence, o sea que lo considere como un disvalor, no como una hombría, no como una persona eh, más viva, una persona más criolla, más audaz, no, todo lo contrario. La persona que, que hace bullying debe ser considerado un cobarde y ese es el lenguaje que manejan los muchachos. O sea, no hay que manejar el lenguaje de adultos para tratar con los muchachos. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. Yo me quedo con lo que usted decía. Chicos, autoestima, es importante 
la buena autoestima que deben tener los estudiantes, los niños sobre todo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes desde estudios? Sí, eh, estoy un poquito preocupada por lo que acabo de escuchar. A ver, ¿qué pasa si en el colegio han visto que maltratan a este niño y no hacen nada? Eso es lo que nos preocupa, porque esto ha ocurrido dentro del colegio donde los papás pues confían a sus hijos para que se les imparta educación, pero también para que se los pueda cuidar, ¿o no es así? Efectivamente es así, y los padres tienen un rol bien importante en el colegio. En, en muchos de los colegios, los padres, como asociación de un salón, forman parte de una política totalmente drástica de antibullying. Y todos los padres se comprometen eh, para poder enfrentar y considerar el bullying como una cobardía. Es sí. importante darle un título a esta actitud. Ahora, en este caso particular, hay que considerar algo que también es peor que el bullying. Bien. Cuando hay un elemento delictivo, sea que roban plata o chantajean, ya no es solamente bullying, sino es un elemento delictivo. Si una persona roba, es ratero y tiene que tener una penalidad en el colegio que sería expulsarlo inmediatamente. Acabamos o sea, de escuchar... No podemos poner todo en una olla, el fastidiar... Acabamos de escuchar al robar. psicólogo infantil Enrique Ferreira dando, realmente, eh, haciendo un análisis sobre lo que ha pasado, para que usted lo pueda entender e interpretar. Muchísimas gracias. Claudia, porque es importante también que un profesional pueda hablar con relación a este tema. Gracias al doctor Ferreira. ¿Cambiamos? ¿Sí? Rápidamente, Denise.